السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضه الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له وأشغد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشغد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب اللما وخير اللمدي غدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني حلما ورب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تظلوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ گل سن میری نادانا اس غاب دا کر انکار نہیں نہیں خمدہ دین مکمل جے کر سارے دین اڑ پیار نہیں گل سن میری نادانا اصحاب تا کر انکار نہیں نہیں غمدہ دین مکمل جے کر سارے دین الپیار نہیں انہ سارے دین محبت آپ سے وچ مشالی ہے انہ سارے دین محبت آپ سے وچ مشالی ہے کہ سارے یار نبی دینے ہر ایک دار دبالی ہے کہ سارے یار نبی دینے ہر ایک دار دبالی ہے جڑا نہیں من دائنا سارے انو او دے کل میں دا اتبار نہیں نہیں ہم دا دین مکمل جے کر سارے دین اڑ پیار نہیں نہیں ہم دا دین مکمل جے کر سارے دین اڑ پیار نہیں واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو اور ہم عمر ساتھیو نہائیت ہی قابل قدر پردے اندر بیٹھ کے شنن والی میری معززات مکرمات روحانی اسلامی پردہ نشید ماؤں اور بہنوں مختصر حمد و سناد بات لا تعداد انگنت بہد و حساب لکھاں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ السلام آمین دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الحرامین سید السقلین شیمہ نویر بدر مرید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکات صاحبوں ساتھیوں و جوانوں بزرگوں بھائیوں اس گون دے حجور مسلمانوں اردہ گرد دوان والے قرآن و سنت دے پروانوں اللہ احکم الحاکمین سب دا آنا مقبول و منظور فرما کے قدم قدم تے نیکیان المالا مال فرمائے اللہ سب دا آنا مقبول و منظور فرمائے پچھلے جمعہ دے اندر میں ازم تے صحابہ دے حوالے نل تو صحابات دے سامنے باتاں گوش گزار کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ دے قرآن دے وچوں بالتفسیر تو صحابات نے صحابہ دی ازمت تے شام سمات فرمائیے آر چونکہ محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے اس مہینے دے اندر کئی آسر طبقات نے جڑے لا علمی دی وجہ دے نال نبی دے یاران و صحابہ نو برا پلا کئی دے رہی دے نے اللہ انہوں نے ہدایت اتا فرمائے حضران عباد یاد رکھ لو مت کوئی سوچے 
कि एक सहाबी को मनिया जाए दूसरे को ना मनिया जाए एक का ईमान मुकम्मल समझिया जाए दूसरे का ना समझिया जाए एक को जन्नती समझिया जाए माद अल्लाह दूसरे को जहनमी समझिया जाए ये सानू कुरान सुन्नत चो इजाजत मिलती नहीं मिलती क्योंकि रदी अल्लाह हन हम वारा दो हन का मन ये वे कि सारे ही जन्नती ने उन्हें बिचों कोई एक के बारे भी असी गलत ख्याल नहीं रख सकते लो जी दमा दम मस्त कलंधर अली का पहला नंबर है नंबर तो अली का पहला सी लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तारा ने जबरदस्ती ये जड़ा ना नंबर छीनिया खिलाफ छीनिए भाइयो जरा प्यार मुहब्बत की बात समझना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक की वफात तो बाद सिर्फ दो सवा दो साल जिंदा रहे हैं दो सवा दो साल इन्नी कदेरी उन्हें खिलाफत की थी है। अच्छा अगर खिलाफत मिल जाती हजरत अली न तो फिर हजरत अबू बकर का नंबर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हजरत अली नबी तो बाद तीस साल जिंदा रहे इस तरह अगर अबू बकर तो पहला उम्र में मिल जाती तो भी हजरत अबू बकर का नंबर ना आता क्योंकि बारह साल के करीब हजरत उमर रदी अल्लाह तला नबी पाक तो बाद जिंदा रहे ने खिलाफत करते रहे ने इस तरह अगर उम्र तो पहले उस्मान में मिल जाती तो उस्मान नबी तो बाद पच्ची साल रहे ने उम्र तो सिर्फ बारह साल सन फिर उम्र का नंबर तो आना ही नहीं सी अल्लाह ने बड़े तरतीब के नाल खिलाफत का यह निज़ाम बनाया है कि मेरे बा मेरे नबी के बाद थोड़ी जिंदगी बाकी है अबू बकर दी फिर अबू बकर के बाद थोड़ी जिंदगी बाकी है उमर दी उमर के बाद थोड़ी जिंदगी बाकी है उस्मान दी उस्मान के बाद थोड़ी जिंदगी बाकी है अली ये अल्लाह का निज़ाम है तो फिर दूसरे पास आते हैं मुश्किल कुशा अली हाज प्रवाह अली भाइयो जड़ा हाजत रवा हों जो मुश्किल कुशा हों अपनी चीज कभी भी छिनण देता नहीं देता मैं कहना अली उन्होंने जुतिया की खाक मेरी अखा का सुरम है खुदा की कसम है कुरबान जावा हजरत अली तो इनशाला अगला चुना सीर त अली उल मुरतजा से पढ़ावे और दसागे कि अली न कि मनी दै अली न प्यार किंज करी दै अली न मुहब्बत किंज कर करी दी है अली कौन है शख्सियत की है अली दी मुकाम की है अली दा मरतबा की है अली दा अली दा नाम लैन तो पहला मुंह पाक रखो अली दा नाम लैन तो पहला जबान पाक रखो अली दा नाम लैन तो पहला अपना इमाम दुरुस्त करो अली वर्गा इमाम बनाओ अली वर्गी नमाज बनाओ अली वर्ग जनाब अमाल बनाओ फिर पता चले कि सू अली प्यार है मर्जी असी अपनी करिए ते मन माणी अपनी करिए ते दावे अली ना मुहब्बत दे करिए ये गल समझ चाहती नहीं आती तो बात ये मैं कर रहा है कि हजरत अली रदी अल्लाह हो तो आल आन हो दे कोड़ों अगर अली मुश्किल कुशा ने तो फिर अबू बकर कभी भी एक खिलाफत खो सकते नहीं अगर हजरत अबू बकर खिलाफत मिली है तो अल्लाह की मर्जी न मिली है नबी पाक जनाब मुहम्मद वसलम की जबान चो मिली है आइए दरा गौर फरमाना अल्लाह दे महबूब पे गंबर जनाब मोहम्मद पढ़ो नबी का नाम आए ती खमोश ना ब्याह करो यारो अल्लाह थोड़े तो नामा माल अंदर नेकी दर्ज कर देगा अल्लाह थोड़े तो गुना माफ कर देगा अल्लाह थोड़े तो दर्जात बुलंद कर देगा तो बच्चों दिन खमातन गोश हो के बैठिया करो पता चले मस्जिद के अंदर आया जुमा पढ़न नहीं आया जो असी मस्जिद के दरवाजे चो बहर निकलना है तो असी नेकिया के नोड़िया भर के लैके जाना है फजले खुदा तो जो फरमाना है नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लाम जो मेरे नबी पाक बीमार हुए ने आखिरी आखिरी अशाम ने अल्लाह के पाक पैगंबर सलाम दे अल्लाह के नबी फरमाते ने आयशा अपने वीर अब्दुलरहमान बुलाओ न बुलाओ अबू बकर शिद 
صدیق رضی اللہ خدا مالانا نو نئے کا تحریر لکھوانا چانا ماں اے تحریر لکھوانا چانا میرے بعد پہلی خلافت ہوئے گی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا مالانا دی ہوئے گی مطا میرے بعد لوگ روڑے نہ پالین کوئی یہ نہ کبھے کہ خلافت میں نو ملنی چاہی دیئے کوئی یہ نہ کبھے نمبر میں راؤنا چاہی دیئے اے بات وعدِ دلیل ہے کہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بیان فرما دی دائے کہ میرے بعد نمبر پہلا کی دائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل نوٹ فرماؤ نبی پاک جناب محمد پالو پالو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دے کوڑے کے بی بی مسئلہ پچھن واسطے ہوں دیئے اللہ دے پاک پیغمبر سلام نو کہن دیئے محبوب جی اگر میں آوا تے تسی نہ ہو اگر میں آوا تے تسی دنیا تو چلے گے کہ میں مسئلہ کے لئے کولوں پوچھاں مطلب ہے جو کہہ لو کہ تو آٹی خیر موجودگی دے اندر میں کدے کولوں پوچھاں نبی پاک فرمان دے نے میرے بعد تینوں ابو بکر مسائل دشے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا مالانا نبی دے بعد مقام ابو بکر دا نبی دے بعد شان ابو بکر دا آئیے در آگار فرما دے جانا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا مالانا میرے نبی پاک نے جدو اعلان کی تینا ایہا ناش لوگو لوگو قولو لا الہ الا اللہ کلمہ پالو تے مسلمان بن جاؤ ایک رب دی عبادت کرن والے بن جاؤ حاج دروا ایکو اللہ مشکل کو شاہ ایکو اللہ بگڑیاں بنان والا ایکو اللہ مارے تے اوکھے ویلے کم مون والا ایکو اللہ اس دا تے زلدان دا مالک اللہ موت و حیات دا مالک اللہ اللہ دے نبی نے جو تو اعلان کی دینا ہے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پالو لوگو تفلیو تسی کامیاب ہو جاؤ گے فلا پا جاؤ گے ایک کلن و منن والے بن جاؤ کلمہ پالو اور اے سیر بنا لو کہ بگڑیاں بنان والا کون ہے می پان علا کون ہے فصلہ اگان علا کون ہے موت دین علا کون ہے زندگیاں دین والا کون ہے بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے نبی پاگ نے اعلان فرمایا ہے کہ سارے لوگ جیڑے اپنے نے وہ بھی دشمن بن گئے جیڑے رشتہ دار نے وہ بھی دشمن بن گئے کہ یہ کیڑا نمائی رب لئی پھر دیا ماد اللہ اسی دے لات منا غزہ ہو بنو نہیں چھوڑ سکتے حضرات کو جو فرماؤنا حضرت ابو بکر صدیق قید اور رضی اللہ حضرت ابو بکر نے کوئی دلیل منگی کوئی موجزہ نہیں بیکھیا کوئی نبی پاک کڑو سوال نہیں کیتا اگر اکھاں بند کر کے نبی پاک دے ایمان لے آندہ ہے تے ابو بکر صدیق نے لے آندہ ہے رضی اللہ خود مالانا اے میرے نبی دا یار ابو بکر شدیق رضی اللہ خود مالانا اللہ دی قسم ہونا اکھاں بیڑیاں دے اندر میرے نبی دے کم مان والا نبی پاک نو چوک دے اندر کھڑیاں کر کے انہ بے ایمانا نے گلے اندر صافا پائے تے اللہ دے پاک پہ غمر دا گلا دبائی جا رہنا ہے نبی پاک دی اکھاں سرخ دا آلو گئی ہیں کسے نے جا کے دسیاں ہے ابو بکر تیرے یار محمد پالو صلی اللہ پالو پالو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے یار محمد دنال بڑا ظلم ہو رہا وہ نہ گلے اندر صافا پائے تے چوک دے اندر مار دے نظر آ رہے نے حضرت ابو بکر دور دے خوئے آئے نے تے جو ایک مرغی نہیں اپنے پچیاں نو اپنے پران دے نیچے لے لیں دی حضرت ابو بکر جا کے نبی پاک دے اوپر گر گئے 
ਇੰਜ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤਕਤਲੂਨ ਰਜੁਲਨ ਨਹੀਂ ਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਮੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਗਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਐ ਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਓਏ ਮਾਲ عطا ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ عطا ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੂੰ ਵੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਨੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੂੰ ਵੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਨੇ ਇਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਵੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਨੇ ਓ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਵੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਨੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਰਗ ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਸ਼ੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਿਸ਼ੇ ਉਹ ਕੋਫੂਆ ਨਾ ਹੱਦ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਵੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਨੇ ਇਹੋ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡੁੱਬੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਲਾਂਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ حضرت ابوبکر اندے نے نبی پاک نے کوئی گل کیتی ہے نا ائی یقولا ربی اللہ ان نبی پاک نو چھڈیا تے ابوبکر نو مارنا شروع کر دیتا میرے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اے انہاں دے کولو پیدل چل کے آئے نے تے ابو بکر نو اٹھا کے لے آندا گیا اے اے نا ماریا لہو لوہان کر دیندے نے حضرت ابو بکر پیو ہوش ہو جاندے نے تے جدو ہوش ہوندی اے نا اکھ کھول دیے تے رشتہ دار عزیز و قارب دودھ دا پیالہ لے کے قریب کھڑے نے آندے نے ابو بکر دودھ پی لو ابو بکر آندے نے نا 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 پہلے مینوں دسو میرے نبی دی کی غلط میں انہی دیر تک دودھ نہیں پینا پانی نہیں پینا کوئی چیز میرے حلق تو نیچے نہیں جائے گی جدو تک مینوں آمینہ دے لال دی کوئی خبر نہ مل جائے ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਠੀਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾ ਇਨ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲੇ ਮਾ ਆਮਨ ਤੁਮ ਬਹੀ ਫਕਦ ਹਦਦੂ ਵ ਇਨ ਤਵੱਲੂ ਫਾ ਇਨ ਮਾ ਗੁਮ ਫੀ ਸ਼ਿਕਾਬ ਫਾ ਸਯਤ ਫੀ ਦਗੁਮੁਲਾਹੁ ਵ ਹੁਵਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀ ਇਮਾਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਇਮਾਨ ਉਮਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਇਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਇਮਾਨ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਇਮਾਨ ਤਲਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਇਮਾਨ ਸਾਫ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف کندا دیتا دوسری طرف انج جناب بازوؤں تو پکڑ کے لے جاندا جا رہا ہے 
ادھر میرے نبی پاک اپنی جگہ تشریف فرمان ہے جدو حضرت ابو بکر شدید نے نظر بھائیان ہے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جم دین ہے ارے جکار کے ابو بکر نو سینے نا لا عالم دین ہے تے میرے نبی پاک فرمان دین ہے یا ربو بکر کی عالت بنا لئی ہے ہم دین ہے محبوب جی میں نو اے دسو تو آنو کوئی چوٹ دے نہیں آئی تو آنو کو پریشانی دے نہیں آئی اللہ دے پاک پیغمبر السلام فرمان دین ہے ابو بکر میں قربان جاوان یا را تیرے تو اللہ تیری ہم محبت قبول فرمائے اے او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خود اعلیٰ نخون ہے جتھے جام دین دیواری آئیے پروان کی تی جتھے مال دین دیواری آئیے پروان کی تی تے جتھے وقت قربان کرنا پہ آتا ہمیں پروان نہیں کی تی رات ہوئے دن ہوئے نبی پاک دے نال 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 ہر وقت نال کوئی جنگ کوئی غزوہ ایسا نہیں کہ جتھے نبی پاک ہون تے نال ابو بکر نہ ہون اہمیں تے نہیں حضرت ابو بکر کہہ لنگے یا رسول اللہ تُسی میرا آئیتے گئے ہو تے تُسی دسنڈے ہو کہ جبرائیل امین صدرت المنتحا تے کہن لگے کہ میں تو اڈے نہ لگے جا سکتا اندھے نے ابو بکر مر جاندہ پر تو انہوں کلیانا چھڑ دا ابو بکر کرنا آلندہ تو انہوں کلیانا اے محبت ہے کہ امداز ہے پیار دا ہے کمداز ہے حضرت ابو بکر صدیقہ دے اور رضی اللہ خود اعلیٰ نو اللہ دی قسم نبیان تو بعد اگر کسی دا مقام دے ابو بکر صدیق دا ہے نبیان دے بعد اگر پہلے نمبر دے کسی دا مقام آئیے در اللہ دا قرآن سن لو وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَقُلَا موسیقی اگر نبیان دے بعد مقام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تنگالا نو دا اے او ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تنگالا نو نے میرے نبی پاک نہ لے نہ پیار اے نی محبت تو چو فرمانا محبت کے نہیں ہے اے اس حدیث سے اگر عمل کیتا ہے تے ابو بکر نے کیتا ہے کیڑی حدیث سے اللہ یومین آہدکم حتی اکون احب الیہ من والدہی و والدہی و الناس اجمعی کائنات دی ہر چیز نہ لو ماں باپ پہنا پائی رشتہ دار دوست آباپ سنگی بیلی سب نہ لو پڑھ کے اگر کسے نہ پیار کی نہ جائے تو شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُسی درود کیوں نہیں پڑھ دے پڑھو جناب محمد نون نام محمد جدوں لئے نون نام محمد جدوں لئے تے چاری نیکیاں ملن خدا ولو تے دو میں ہوں جفی با لیندے دو میں ہوت جفی با لیندے وقت ہونا دو میں پیار ولو تے نبی پاک دا نام سن کے جو درود نہیں پڑ دا بندہ کدے وی مومن نہیں ہندہ کیونکہ اے فرمان سرکار بلو نون نام محمد جدوں لئے تے چاری نیکیاں ملن خدا 
ਵੱਲੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੋ ਪਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਆਲੀ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ 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 ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਥੱਪੜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓ ਯਾਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਜੋ ਫਰਮਾਉਣ ਓਏ ਮਾਪੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲਮਿਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੌਣੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦਰ ਅਗਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੈ ਇਧਰ ਵੇਖ ਲਓ حضرت ਅਬੂ ਹੁਰਾਰਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕਰ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੋ ਜੋ ਫਰਮਾ ਲੋ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਪੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੂਹਰਾ ਰਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ اللهم اهد ام ابي هريره ادر نبی پاک دعا فرماندے نے ادر ابو بکر تہ لا کے گھر پہنچدے نے ادر ماں دروازے تے آندی اے دروازہ کھول دیے تے پانی دے قطرا چھاری نے پڑ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله لا الہ ਇਲ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਹਾਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਹਰਫ ਨੇ ਚਾਰ ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੀਆਂ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਹ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਪਕਾਉਣਗੇ ਉਥੇ ਜੰਨਤੀ ਡੇਰੇ ਲਾਵਣਗੇ ਫਲ ਜੰਨਤੀ ਓ ਖਾਵਣਗੇ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਹਜ਼ਰਾ ਦਸਣਾ ਹੈ ਚਾਨਾਵਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮੁਬੱਲਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੰਦਲ ਲਦੀ ਉਪਰ ਸੁੱਲਾਹ ਕਰਦਨ ਹਸਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਦਲੋਈ
ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھپڑ ماریا تے واپس آ جاندے نے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے یہودی اپنے مولوی نوں نال لے کے آ بھی آ جاندے نے آندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سانو پتہ ہے تسی غلط بیانی نہیں کرو گے سانو پتہ ہے تسی نا انصافی نہیں کرو گے سانو بدلا چاہیدا ہے تے ہونے چاہیدا ہے تہاڈے صحابی نے ساڈے مولوی نوں مبلغ نوں تھپڑ مارے ہیں اسی بدلا ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਥੱਪੜ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਾ ਨੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੇ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅਗਰ ਨਬੀ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਬੂ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਓਏ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਲਕਬ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਲਕਬ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਗ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਈ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਅੱਛਾ ਛੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਸਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਯਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਯਾ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪ
ارشاؤ تو مولا نے واوا دیتیاں گوائیاں نے تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا اللہ نے آپ گوائیاں دیتیاں اما دیا شاہ صدیقہ رضی اللہ کو تنگالا نہ دیا تے ہنواری ابو بکر صدیق دی واری تے اللہ فرمان دینا ہے میرے ابو بکر نے میں نو گواہ بنایا ہے ابو بکر دے بارے جبرائیل جلدی جا میرے نبی نو جا کے داس دے لاقات سمی اللہ قول اللہ زینا حل والیا اردا گرتو آن والیا قرآن سنت دیا پروانیا قرآن سندا جا اور اپنے دلان دیا بنجر سمینا نو قرآن دے پانی نو سراب کردا جا لاقات رضی لاقات سمی اللہ قول اللہ زینا جینا قالو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء محبوب جی اے چوٹ مار دینے تیرا ابو بگر سچ بول دائے اے چوٹ مار دینے تیرا ابو بگر سچ بول دائے میں رب نے خود سنے ہیں لقد شمی اللہ میں خود سنے ہیں کہ اے نئے گل واقعہ تن کی دیئے ابو بگر سچا ہے اے یہودی چوٹے نے تاں جا کے حضرت ابو بکر نو معافی ملی ہے جدو اللہ دی طرفوں قرآن نازل ہویا پھر اللہ دی نبی فرمان لگے جاؤ چلے جاؤ میرے رب نے میرے ابو بکر دے بارے قرآن نازل کر دیتا ہے علیہ بھی پکوے ماد اللہ ابو بکر انجیشن ابو بکر انجیشن عمر انجیشن ماد اللہ اپنے کول و الفاظ بنا بنا کے انہ دی توہین کیتی جائے تی نبی پاک نے انصاف دی پھر اخیر کر دی تھی ہے کہ یار جنہ مردی قریبی ہوئے سجن جنہ مردی قریبی ہوئے عرشتہ جنہ مردی قریبی ہوئے تی انصاف کرن لگیا ڈنڈی نہیں مار نہیں ڈنڈی وہ ایک عورت نے چوری کر لی نا نبی پاک دے کول کیس آیا تی لوگ آگئے اسامہ بن زید آئے آکے آن دینے محبوب جی میں کہنا کہ چلو انہوں چھڑ دیو انہوں چھڑ دیو نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لو ان فاطمت بنت محمد سرکت لقتا تو یدہا اتعام بی بی نے چوری کی تھی ہے اگر میں محمد دی بیٹی بھی چوری کر دی تے میں ہوتا بھی ہاتھ کٹ دین دا لو ان فاطمت بنت محمد سرکت لقتعت یدہا فرمایا میں ادا حد بھی کٹ دیندا تی حضرات سا ڈاک انصاف کے لیے دا اسی تی چوکیو درمار نہیں ہے جدر جناب پتہ کے تعلق زیادہ ہے جدر پرپی زیادہ ہے جدر پیسہ زیادہ ہے جدر جناب پرسنیلٹی زیادہ ہے آج تے مارے بندے نو نشان ملنا تے دور دی بات ہے انشان دی بجائے انہوں تے مندہ بولیا جاندہ ہے انہوں تے گندہ بولیا جاندہ ہے آج تھانے دربارے تے پچھیں دامدر عزت پیسے والے دی عزت پرابتی والے دی عزت شورت والے دی اور نانا اگر نبی دے سچے ہو بدار ہو اگر نبی نہ سچا پیار کر دے ہو اے وعدہ کر لو اللہ دی قسم اٹھا کے کو کہ اللہ اگر ایسا موقع آ جائے اسی قدیوی ڈنڈی نہیں مارانگے اللہ سی قدیوی ڈنڈی نہیں مارانگے اللہ سانو حق سجدے فیصلہ کرم دی تو فی قطع فرمائے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ خود نالہ نو اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے او صحابی ہے اے او صحابی ہے کہ نو سال بیٹی دی کی عمر ہوں دیئے نو سال ولا بچی دی کنی کو عمر ہے اس سے عمر نبی دے نکاہ اندر دے دیتی ہیں نبی دی نبی نا رخصتی کر دیتی ہے وہ تو جو فرماؤ نا آن دینے محبوب جی میری یہ خواہش ہے بیٹی میری ہوئے تے خدمتہ تو آڈیاں کرے 
بیٹی میری ہوئے تے خدمتہ تو آٹیاں کرے اے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا مالا نو نبی پاک دی جو ایک دفعہ شادی ہون لکھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی دا خرچہ دین والے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ خدا مالا نو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو میرے نبی پاک ممبر تے تشریف فرمان ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے لو جی میرے ساپ یو آج چندے دی ضرورت ہے پیسے ہوں دی لوڑ پہ گئی ہے آج دولت دی لوڑ پہ گئی ہے آج اللہ دے رسے اندر خرچ کرنا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو ہاں دے نے ابو بکر ہر باری میرے نے لوگ گے لنگ جان دے نے آج میں ویکھاں گا نا اے میرے نے لوگ کیوں ہیں گے لنگ دے نے اے اینج دے کمہ چریش کریا کرو اینج دے کمہ چریش اسی تے ایک تو دوجہ جمعہ کو بندہ چارہ پی لی آ جائے ہم دے نے اچھے تے منگن تو لاوہ کم میں کوئی نہیں اے ممبر دے بیٹھ کے اللہ دے رستے واسطے مانگنا سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دے حضرت عثمان سکے لے آکے دے رہنے سونے دے میرے نبی پاک ممبر تے تشریف فرما سکے کدی اتر سڑ دے نے کدی اتر سڑ دے نے نال فرما دے نے ما سر رہا عثمان ما عمیل بعد اليوم عثمان آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے میں محمد گرنٹی دینا تو تامی جنتی ہوں اے لوگو اے بات یاد رکھو کہ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کامر عبدی مرضی دے بغیر کر دے نہیں سی کر دے خدا دی قسم مردیاں رابدیاں ہی ہندیاں سن پتائیں چلا مسجد اندر ممبر دے بیان کے گر نبی پاک اللہ اللہ واسطے خزانہ مانگ دے سن تے کی دی مرضی نہ رابع دی مردی دے نال تو جو فرما دے جان اعلان کیتا نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے کا جا کے کردہ سارا سمان جمع کر لیا تے ان دے دو ہی شے کر لیں دے نے دو ہی شے کر کے انج مغریب پا لیں دے نے تے لیا کے نبی پاک دے کولا جان دے نے آن دے نے لو میں بوب جی کار دے سمان دے دو ہی شے کر لینے ادھا کار چھٹ آیا ہاں تے ادھا لے کے آگیا ہاں اچھا عمر واہ بھئی واہ کیا بات ہے بڑے خوش نے جی آج میرے نل ہو گئے کون لنگے گا ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی آ رہے نے میں صدقے جاما قربان جاما ابو بکر صدیق آگے نبی پاک دے سامنے اپنے سمام دی گچڑی رکھ دینے تے اللہ دے نبی فرمام دینے ہاں بھی ابو بکر تو کی لے کے آئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمام دینے میں بوب جی میں کاردہ سارا سمانی لے کار صرف اللہ رو دے رسول دی محبت چھٹ آیا ابو بکر وین دینے عمر والتے عمر دیا کھا کھلیاں دیا کھلیاں رہ گئیاں ہم دینے واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو سلام پیش کرنا ہوں واہ ابو بکر میں تیرے مقام تو صدقے جاؤں واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں اے او ابو بکر دی اللہ تعالیٰ نو نے عمر آن دینے میں دو تین دن تک جانتا رہا ہوں کہ پینڈ دی فلان اکرتے بی بی رم دی ہے بی بی زعیف آئے بی بی بہت سے آدھا بڑے رہی ہے تے او دے کا دا کم کا چلو میں کا رایا کرن حضرت عمر اندر نے میں گیا تے میں بکھیا صفائی پہلے ہی ہوئی ہے کا دا پانی پڑے آئے ہم دے نے میں واپس آئے ہیں دوجہ دن گیا تے پھر ایک ہوئی حالت ہے تیسرے دن میں آکھیا میں آج سونا نہیں میں رات نو جا کے پہ گیا میں بکھنا چاندہ سا کہ کون ہے جڑا میرے نڑو پہلا آکے انہیں کی کما جاندہ ہے ہم دے نے میں جا کے چھپ کے بھی گیا ایک بندہ آیا جن نے بکڑ ماری ہے اپنا چیرہ چھپایا ہے اوہ حلو والیا انج دیا نے کیا بھی کر لیا کر جیڑیاں تینو پتا ہون یا تیرے رب نو پتا ہوئے انج دے امال بھی کر لیا کرنا جیڑے تینو دے تیرے رب نو پتا ہونا چاہی دے نے جیدے امدر ریا کاری نہ ہوئے جیدے امدر دکھلاوا نہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ نو دی سیر سن حضرت عمر اندے نے میں بیکے آن اس بندے نے صفائی کی دیئے کاردہ پانی پڑے آئے تے جدو جان لگے نا آن دے نے میں جی کر کے جب پھاپا لینا ہوا تے میں چہرے تو کپڑا ہٹا نا ہوا تے ابو بکر شدیق نے 
ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾ ਇਨ ਆਮਨੂ ਬੇ ਮਿਸਲ ਮਾ ਆਮਨ ਤੁਮ ਦਹੀ ਫਕਦ ਇਹਤਦੂ ਵਾ ਇਨ ਤਵਲਹੂ ਫਾ ਇਨ ਮਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਾ ਸਯਕ ਫੀ ਕਹੁਮ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਹੁਵਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਣ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਣ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਨਾਲੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਆ ਨਾਲੇ ਮੂਸੀ ਦਾ ਡੰਗ ਹੈ ਖਾਇਆ ਨਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਨਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕੋ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿੰਦਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਓ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨ ਅਹਬ ਨਾਸ ਇਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਫਾਉਹਮ ਲਿਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਓਏ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲੋ ਸੱਲਲਾਹੁ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿਆਲਾ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਉਚੀ ਪੜ ਲੋ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਪੜਨੇ ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪ ਸੁਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਪੜਨੇ ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਠਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੋਣਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਨ ਅੱਲਾ ਖਵਮਲਾ ਇਕਤਾ ਹੋ ਯੁਸਲੂਨ ਅਲਨ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹੀ ਵਾ ਸੱਲਮੂ ਤਸਲੀਮਾ ਸੋਣਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮ ਉਚੀ ਪੜੋ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਉਚੀ ਪੜ ਲੋ ਰੱਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਦੇਗਾ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦਾ ਰੱਬ ਵਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੱਲਿਆਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੱਲਿਆਲਾ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਏ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਏ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜੋ ਮੁਨ ਕਰ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਦਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਦੇ ਕੌਸਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦਖ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ اے منکر دی ونڈ پئی پندی اے پڑو اللهم صل علی نبی پاک جنا مائے خاموش نہ ریا کرو اے او نبی پاک نے بی بی ایک بی بی بیٹھی ہے گٹھڑی لے کے نبی پاک نے نا او دی گٹھڑی اٹھائی فرا بی بی کتھے جانا فلاں جگہ گٹھڑی چکی چوکے چھوڑا ہے تے رستے اندر بی بی بڑی گلاں کر دی جا رہی آندی ہے وے پترا اور ہم تنو ایک گل دساں ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਭਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਨਬੀ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਬਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਆਲੀ ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਮਣੇ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹੁ ਵਾ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੂਹੂ ਵਾ ਰਸੂਲੋ ਹੋ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਕੀਨਾ ਇਤਕਾ ਪਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਤਕਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਅੰਦਰ ਬੈਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵਾਂ حضرات دی وقار اے باتاں پلے بن لو اللہ کا ملحاکمین سانو صحابہ دی اور نبی دی سیرت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے او نے بلال نو ویکھیا جا کے مارا پین رہیاں نے تے آ کے نبی پاک نو آندے نے اللہ دے نبی جی بلال تے تے بڑا ہی ظلم ہون ڈیا بلال نو تے بڑا ماریا جا رہا ہے بلال بڑا پریشان ہے ਉਮਈਆ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਿਰ ਛੁਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ حضرت ابو بکر اندے نے محبوب جی تساں کہہ دتا ہے تے جاؤ میں بلال نو چھڑا کے لے آنا اللہ اکبر اللہ حضرات تو جو فرماؤ تو جو فرماؤ نا اے او حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو ابو بکر چھڑان گے نے تے کدی کدی حضرت ابو بکر نے لنگنا تے کہنا یار بلال ہولی پڑ لیا کر یار ہولی تے حضرت بلال اندے نے نا نا اے نہیں ہو سکدا کلمہ میں جنی اونچی پڑھاں گا مینوں اونی مزا ہوندا اے مینوں اونی لذت ہوندی اے اللہ اکبر اللہ حضرت بلال ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੋ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵ ਆਲੀ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਹੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਤ ਨਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਹੈ
ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਦਲਮ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਰੁਪਈਆ 2 4 5 10 10 ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ حضرت ابو بکر ہم دے نے اچھا مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ اگر اینے پیسے میرے وظیفے اندر نہ آون تے گزارا پھر وی ہو سکدا ہے اللہ اللہ میں وقت دے جڑے لوگ نے انہاں نوں کہہ دیاں گا کہ میرے اینے پیسے میرے وظیفے چو کم کر دیو لہذا اگر اینے نہ وی ہون تے میری بیوی نے مینوں دسیا کہ گزارا ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਰਸੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਆਲਾ ਨੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ ਲੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨ ਅਸਬਹ ਮਿਨਕੁਮ ਲਿ ਯਉਮ ਸਾਇਮਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਮਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਤਲਾ ਸਾ ਸਈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋ ਸਾਹਬਾ ਪੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ابو بکر اندے نے یا رسول اللہ میں اج روزہ رکھیا من اصبح منکم اليوم صائما اج روزہ کنے رکھیا فرمایا میں رکھیا فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا اج کسے یتیم نو مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے سارے صحابہ چپ نے ابو بکر اندے نے میں کھلایا فرمایا من عاد منکم اليوم ਮਰੀਜ਼ਾਤਨ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਕੁਰਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਨ ਤਬਿਆ ਮਨ ਕੁਮ ਲਿ ਯਉਮ ਜਨਾਸਾਤਨ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਸਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਾਇਕਲ ਲਜ਼ੀਨਮ ਤਹਨਲਾਹ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਲਿਤਕਵਾ ਲਹੁਮ ਮਗਫਰਤੂ ਅਜਰੁਨ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਖੂਬੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਲਈ ਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤਸਕਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਮੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਅਸਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਮੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਮੁਕ ਜਣ ਰਾਤਾਂ ਮੁਕ ਜਣ ਜੁਮੇ ਖੁਤਬੇ ਮੁਕ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੋ ਲੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਅਸਮਤ ਜਿੰਦੀ ਰੱਬ ਅਸਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ਹੁਣ ਨਾ ਆਖਰੀ ਯਾਮ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ 63 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਹੈ 100 ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਫਾਤ
ابو جی میں بڑی پریشان چنا لکھان ٹول پہندیاں نے تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے بیٹی کیوں رونی ہے کی وجائے تو انو پتہ نا بیٹیاں دے غم ماں پہ انو چھین نہیں لین دین دے بیٹی ماں سا جی رو پوے نا تے خدا دی قسم ہے ماں پہ انو دیاں نیندرہ حرام ہو جان دیاں نے بیٹی کار آئے نا آ کے رو کے ماں پہ انو ملے گال پا میں کوئی بھی نہ دشے تے ماں پہ انو دے کلے جے چیر دین دیاں نے ماں پہ انو دے کلے جے چنا پھاڑیوں ہو جان دین ہے جدو بیٹی نو رون دیاں میں میں دعا کرنا اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے اللہ سوکھا تا فرما اللہ جنہ دیاں بیٹیاں پریشان نے اللہ آسانیاں پیدا فرما حضرات بیٹی دے پیدا اور تو کوئی مسلمان نہیں ڈر دا میرا ایمان ہے لیکن ڈر دے تے بچیاں دے مقدروں تو ڈر دے بچیاں دے اگے آن والے جڑے جنام نظام نے انہ تو والے دین پریشان ضرور ہوں دے نے میں دعا کرنا اللہ بچیاں دے مقدر چنگے بنا دے حضرت ابو بکر ہم دینے بیٹی کیوں رونی ہے کیوں پریشان ہے اما جی آشان دی انہیں ابو جی آج میں سارے کارم در نظر ماری ہے میں نو انہیں ایک پیسے نظر نہیں آئے کہ جنہیں پیسے ہیں دنال تو آڈا کفن خرید کے لے ہم دا جائے نہ کارم در کوئی سونا کپڑا موجود ہے نہ کوئی ایسے پیسے موجود ہیں جدا دنال تو آڈا کفن خرید دیا جائے اور لکھاں کھان والے آن اور لکھاں اجارن والے آن آج غور کر نبی دے یاران دی زبان کیسی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خود عالی نو فرمان دینے بیٹی گال کفن نال نہیں گالت عمل نال بڑھنی ہے کفن چنگے ہون ہی ہمم دے ہون کفن چمے دے بھی ہون گزارات چل جائے گا گالت عمل نال بڑھنی ہے بیٹی آن جڑی میرے تے چادر پائیے نا اے تو کے میں نو اے دے اندری دفن کر دینا کوئی گل نہیں بیٹی پریشان نہیں ہونا ہاں اگر کارم در میرے کو پیسہ روپیہ مل جائے تے کسے غریب نو دے دینا او دا روزگار چل جائے گا او دا روزگار چل جائے گا تسی کہن دے ہو پاپا کہن جے دے مر آئے دے پچھلے علی کو جے چھاڑ گئی نہیں گیا او کادہ بندہ ہے او حضرات میں گل کئی نامہ بندہ اپنی آخرت بنا لے دے سمجھو سب کو جی بنا گیا اپنی آخرت بنا لے سمجھو سب کو جی بنا گیا ایک دن نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا بیٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دا دوسرا یار حضرت عمر فروق کیا دیو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو آکے نا کولان دے نیت ابو بکر یار ایک گل کرنی ہے تیرنا سودا کرنا چاہنا ابو بکر آکے نا بھی کی سودا کرنا ہی داس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عمر نے جنہاں نبی پاک نے رب کولو مانگ مانگ کے لیا اور فرمایا لو کان بعدی نبی جل کان عمر میرے بعد اگر رب کسے نو نبی بڑھا دا تی عمر نو بڑھا دے دا ہون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آکے آن دینے ابو بکر یار گال لے وے کہ اگر تسی میرے نال سودا کر لاؤ اللہ نو گواہ بنا لاؤ ابو بکر آن دینے پہلے دس سو جی سودا کا دائے آن دینے سودا اے وے کہ میری زنگی دیاں جنیاں نیکیاں نے میں تو انو ساریاں دے دے نوا تو اسی صرف میں نو غار والی نیکی دے دے اللہ 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 اے نہیں گل کی تی نا تے ابو بکر دیاں کھان نم ہو جان دیا نے آن دے نے یارا عمر کے خوجی گل کی تی ہے اللہ نے تے او جڑا مقام تے او عظمت پتا نہیں کنے مقدرہ نال میں نو عطا فرمائی ہے اللہ 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 بڑا کہنا ہے ایک دے جا غار دی راتیں عمر آن دے نے ایک دے جا غار دی راتیں دی راتیں لے زندگی دی ہار ایک ساتھ ہے ایک دے جا غار دی راتیں 
ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਰ ਸੌਦਾ ਸੋਹਣੇ ਅਗਾਰ ਦਾ ਤਹਰੀਰ ਕਰੰਦਾ ਹਾ ਕਰ ਸੋਹਣੇ ਸੌਦਾਗਾਰ ਦਾ ਤਹਰੀਰ ਕਰੰਦਾ ਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸੁਣੇਂਦਾ ਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸੁਣੇਂਦਾ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗੁਲਦਾਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਤੇਂਦਾ ਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸੁਣੇਂਦਾ ਹਾ ਉਹ ਲਕਬ ਸਦੀਕ ਹਤੀਕੇ ਜਿਦਾ ਲਕਬ ਸਦੀਕ ਹਤੀਕੇ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋ ਸਾਈਂ ਦਰਵੀਕੇ ਜਿਦਾ ਲਕਬ ਸਦੀਕ ਹਤੀਕੇ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋ ਸਾਈਂ ਦਰਵੀਕੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੰਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੰਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੁਤ ਕੋਲ ਵਖੇਂਦਾ ਹਾ ਉਹ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੰਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੁਤ ਕੋਲ ਵਖੇਂਦਾ ਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣੇਂਦਾ ਹਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਆਲਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੀਆ ਸ਼ਨਈ ਨੇ ਇਦ ਹੁਮਾ ਫਿਲ ਗਾਰੇ ਇਦ ਯਕੂਲੁਲ ਸਾਹਿਬਹਿ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਇਨ ਅੱਲਾਹਾ ਮਾਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਵਾਖਰੁਦਾਵ